Но это прям нетсген какой-то по сравнению с первой частью. Я искренне не понимаю, что такого ужасного и отвратительного во второй части Devil May Cry. Огромное разнообразие боссов. Бихирит стал еще больше похож на Бихирит. Графика потрясающая по сравнению с первой частью. Данте двигается намного быстрее, и это далеко не все. По поводу сюжета у меня также не было каких-то проблем с пониманием. История здесь, в отличие от первой части, крутится вокруг Ариуса. Это человек, который решил забрать силу с пар как и в третьей части. Просто в третьей уже другой человечек, и катстен добавили, а смысл не меняется. Нам помогает Рыжуля с бабулей, которая хотела в итоге рассказать историю о нашем батьке, но мир спасать куда важнее всяких старческих рассказов. В конце мы даже узнаем, что именно таким образом наш батько и пропал. Очень разочаровало, что в конце не было слезок. Так и игра не оправдала мои ожидания. У Данты появилась анимация волос, но камера... Камера жуть. В большинстве случаев все все хорошо. Она идет четко прямо на Данте. Но вот эти маленькие 3%, если тебе надо завернуть за угол, то ты просто не видишь этого угла и куда идти. Вообще непонятно. У Данте появилась возможность отталкиваться от стены, а в первой этого не было. Теперь в прыжке пользоваться пистолетами стало более эпично, нежели в первой части. Здесь есть босс вертолет. И меня не так сильно бесил он, как путь к нему. В первой части был автоматический чекпоинт перед боссом. Здесь же тебе надо начинать уровень заново. Однако, возможно, это из-за того, что я проходила на стандартном уровне сложности, а первый на легком, и поэтому в первом были такие плюшки. Сам вертолет не был чем-то дико ужасным, и из боссов я застряла на трех головах. Но не потому, что я не убила их, а потому что версия HD Collection почему-то не хотела завершать мой поединок после того, как полоска хипе у моба закончилась. Я сначала не поняла, что делать, потому что это может быть какой-то тайный смысл, а Devil May Cry пропитан какими-то бесконечными ребусами, и я уже не знала, что и думать. Как оказалось, это просто баг. Вторая часть плачущего мужичка мне постоянно напоминала Dark Souls 2 своим количеством разнообразных боссов. Я, правда, была приятно удивлена боссом именно здесь, потому что в первой были только два, которые мне сильно понравились, а здесь же почти все. Начиная с синей змееподобной штуки, боссы стали красочными, большими и разнообразными. Причем у каждого появились свои слабые места. У каждого есть уникальная расцветка и вообще весь вид. Здесь все происходит в городе. Главного злодея сделали директором корпорации Рога и Копыта, и он выпускает всех тварей наружу. Собственно, именно с ними мы и деремся. После змеи меня порадовал Нефастурис. Тут перевод потрясающий, я считаю, что не босс, то комедия по названию. Однако именно в этой части сам факт наличия таких боссов уже влюбил меня. Нефастурис потом превращается в Нефаскопитиса и каких-то сложностей с ним нет. Однако, благодаря таким переменам выглядит это все крайне эпично. Тут главное не попасть под его лучи. Единственное, что я не люблю в плачущем мужичке, так это побег на скорость. Особенно, когда непонятно, куда бежать. Ты не то, чтобы плутаешь. У тебя даже нет видимых локаций, куда бы можно было войти. Через какое-то время ты, конечно, найдешь. Однако потратишь на это силы и нервы. С вертолетом была очень странная ситуация. Ты приходишь, забираешь ракетницу и по логике надо либо запустить вертолет, либо пробить им ответ Версти в стене нормально, либо ракетницы, а в итоге надо просто войти в щель. И вроде можно догадаться, а вроде нет. Пафоса стало намного меньше, и мне от этого грустно. Все эти эпичные диалоги и тревожная музыка создавала какую-то хохму, и при этом выглядела крайне интересно. А здесь пожадничали пафос. С этой части и последующее меню стало ко мне беспощадно. Интерфейс меня сильно порадовал только в первой, и вообще стал непонятен со второй. Третий — это отдельная песня, я там даже в общем меню коллекции выйти не могла. Я не знала, что Капкон не любит хлебобулочные изделия, что у них даже есть узник муки. Ну а хули нам? Мукам. Самый классный босс был последним воплощение отчаяния. Выглядит супер, быстрый, резкий, в общем одно удовольствие. Он идет после Аргасакса хаоса на той же локации и сделано прям супер. Аргасакс это совокупность крупных боссов игры и он несложный, тут почти все несложные, но своим видом он мне очень понравился. Опять же, игра вышла в 2003 году и я не буду ее разжевывать и пытаться найти какие-то недостатки. Никаких плутаний, кроме одного таймингового 
момента. Почти всегда понятно, куда идти и что делать, а это для меня очень важно. Да, вторая часть не прославилась сюжеткой, она абсолютно обычная, неплохая, нехорошая, но зато какие тут боссы, боже мой! Я не против обычной сюжетки, но зато дайте мне боссов, и я буду довольна. В этой части прокачка меня не интересовала от слова совсем, и у нас появился мотоцикл. Вот это уже круто, тенюшка. Данте пафосно уезжает на нем в ад в конце игры, и, конечно, это не такой пафос, как в первой части, но все-таки он и есть. Вторую часть я прошла за 6 часов, потому что пару раз застревала, а так ее спокойно можно пройти за вечер, абсолютно не напряжно. Я воспринимаю вторую часть Devil May Cry не как что-то ошеломительное и не возлагаю на него никаких надежд. Мне нравилось смотреть, как появляются и исчезают яркие предметы, мы перетекаем из одной локации в другую, и как бы я ни жаловалась на то, что бывает ты идешь, идешь и резко намертво встаешь из-за того, что не понимаешь, куда идти. Несмотря на это, я получала огромное удовольствие, просто проходя ее и не заморачиваясь над философией. Да, вторая часть выделяется из первой, но опять же, это было 19 лет назад. Это было так давно, что думать, какая она должна была быть или нет, по меньшей мере, странно. Я поиграла, мне понравилось. Понравилось намного больше, чем первое. Да, в первой прям сюжет с сюжетом, но из-за того, что кроме Паука и последнего Мундуса все остальные из боссов были мне неинтересны, а во второй наоборот, меня затянули именно они. Я заметила, что в каждой части есть что-то особенное. Для кого-то Devil May Cry запомнится боссами, для кого-то музыкой, как в первой части для меня, а для кого-то сюжетной линии. Из-за того, что она достаточно маленькая, а за Рыжулю мне играть не хотелось, то есть заново перепроходить тех же боссов, еще добавляется два новых, то для меня она закончилась за 6 часов за Данте. И так как, ну, тут мало катсцен, то единственное, что мы знаем, так это то, что Спарда помогал как-то бабуле, и, как сказал Данте в конце... He did the same thing. Hold on to my coin, Lucia. В принципе, с игры 2003 года я вообще большего и не потребую. То, что тут вообще есть какие-то дополнительные анимации, это уже радость. Я всегда нахожу больше хорошего в играх, нежели плохого. И таких маленьких и приятных деталей я нашла во второй части Devil May Cry.